ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കാർട്ടറി മീഡിയ കാർട്ടറി മീഡിയയുടെ കഴിഞ്ഞ കുറെ എപ്പിസോഡുകളിൽ ഞങ്ങൾ വാദ്യ ഉപകരണങ്ങളാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കുറേ ആൾക്കാർ ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇനിയും വാദ്യ ഉപകരണങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തണമെന്ന് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വാദ്യ ഉപകരണമാണ് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എത്രയും വേഗം തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ട് അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കണിൽ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരു ക്ഷേത്ര കലാ വാദ്യ ഉപകരണം കൂടിയായിട്ടുള്ള ഇടയ്ക്കയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കയെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു അത്ഭുതം ഉണ്ടാവാം വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് അപ്പോൾ പത്ത് പതിനായിരം രൂപയോളം ചിലവ് വരുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് അത് എങ്ങനെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ക്രാഫ്റ്റ് മീഡിയ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് അകത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇടയ്ക്ക വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം ഇടയ്ക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് നോക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആദ്യമായി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മരക്കുറ്റിയാണ് പരിക്കപ്ലാവ് അലറി കണിക്കൊന്ന ഈട്ടി എന്നിവയുടെ കാതലായ തടി നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം വെറും നൂറ് രൂപ ചിലവിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ ആകൃതിയിൽ കടഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് പത്ത് ഇഞ്ച് നീളത്തിലും ആറ് ഇഞ്ച് വീതിയിലും മധ്യഭാഗത്ത് മൂന്ന് ഇഞ്ച് കനത്തിലും വരത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം ഇത് കടഞ്ഞെടുക്കാൻ അതിൻ്റെ അരികുകളിൽ നിന്നും അര ഇഞ്ച് വീതിയിൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് ആഴത്തിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ അതിനെ തുറന്നെടുക്കുക വശങ്ങളിൽ അരികൾ അര ഇഞ്ച് വീതം വരണം വശങ്ങളുടെ മധ്യഭാഗത്തായി മാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ആ മാർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ ഇരു വശങ്ങളിലുമായി അര സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം വരത്തക്ക രീതിയിൽ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ കൂടി മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇരു വശങ്ങളിലും അതിനുശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ വശങ്ങളിൽ ണി തറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്ത രണ്ട് പോയിന്റുകളുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ വശങ്ങളിലായി രണ്ട് സുഷിരങ്ങൾ ഇടുക ആണി നേരിട്ട് അടിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ കുറ്റി പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇരു വശങ്ങളിലുമായി ഇത്തരത്തിൽ ഡ്രില്ല് ചെയ്യുക മരക്കുറ്റിയുടെ ഒത്ത നടുക്കായി കാലിഞ്ച് കനത്തിലുള്ള ഡ്രില്ല് ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു ദ്വാരം കൂടി ഇടുക ഇതോംകാരത്തെ ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു ഇടയ്ക്കയുടെ മർദ്ദ വ്യത്യാസങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വായു ക്രമീകരിക്കുന്നതിനാണ് ഈ ദ്വാരം ഇടുന്നത് അതിനുശേഷം വുഡ് സ്റ്റീനർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് നിറം കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം കുതിരയുടെ വാലോ പനയുടെ നാരോ അതല്ലെങ്കിൽ ടങ്കീസോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ നാരുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആണിയിൽ ഇതുപോലെ ചുറ്റിയെടുക്കാം ഈ ആണി നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ വശങ്ങളിൽ തറച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ അഗ്രഭാഗത്ത് കൂടി മറുവശത്തേക്ക് നന്നായി വലിച്ചു കെട്ടുക ഇരു വശങ്ങളിലും ഇതുപോലെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് രണ്ട് ആണികൾ വീതം നമ്മൾ തറച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിയുടെ വട്ടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധമാണ് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് വ്യാസമുള്ള ഒരു വൃത്തം ഇതുപോലെ ലാവിൻ്റെയോ മാവിൻ്റെയോ ഒരു തടിക്കഷ്ണത്തിൽ വരച്ചെടുക്കുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായി പത്ത് ഇഞ്ച് വ്യാസത്തിൽ മറ്റൊരു വൃത്തം കൂടി വരയ്ക്കുക ഇടയ്ക്കയുടെ വട്ടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധമാണിത് ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് വട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് പുറമെയുള്ള വൃത്തത്തിൻ്റെ ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള വട്ടത്തിൻ്റെ അരികുകൾ നമ്മൾ പോളിഷ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് തുകൽ വലിച്ചു കെട്ടുമ്പോൾ അരികൾ പോളിഷ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കീറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് സാധാരണ ഇതിൽ കടഞ്ഞാണ് എടുക്കുന്നത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഡ്രില്ലിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സാൻഡ് പേപ്പറിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂ
അരികുകൾ ഇതുപോലെ പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് വട്ടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കണം അതിനുശേഷം അകത്തെ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഭാഗം കൂടി നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്താൽ വട്ടം പൂർത്തിയായി അതിൻ്റെ അകത്തെ അരികുകൾ കൂടി ഒരു സാൻഡ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം ആറ് തുല്യ ഭാഗങ്ങളിലായി വട്ടത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ദ്വാരങ്ങൾ ഇടുക ഡ്രില്ലർ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ആറ് ശാസ്ത്രങ്ങളെ സൂക്ഷി സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇതിലൂടെയാണ് ചരട് കുറക്കുന്നത് അതിനുശേഷം രണ്ട് വട്ടങ്ങളിലെ ഉത്തരത്തിൽ നിറം കൊടുത്തെടുക്കാം ആറ് സുഷിരങ്ങൾ വീതമുള്ള രണ്ട് വട്ടങ്ങൾ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം തുകലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഒതളി എന്ന പശുവിൻ്റെ ആമാശയത്തിൻ്റെ തുകലാണ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും വളരെ നേർത്ത തൊലിയായത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വട്ടങ്ങൾ അതിന് മുകളിൽ ക്രമീകരിക്കുക തുകൽ നന്നായി വട്ടത്തിലേക്ക് വലിച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം പനച്ചിക്കായുടെ പശു ഉപയോഗിച്ചാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഇത് ഒട്ടിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് അത് ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും പശ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് രണ്ട് വട്ടങ്ങളും തുകൽ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അരികൾ നന്നായി ഒട്ടിച്ചെടുത്ത ശേഷം നേരത്തെ കണ്ട സുഷിരങ്ങളിലൂടെ ഒരു സൂചി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തുകൽ കൂടി നമുക്ക് സുഷിരം ഇട്ടെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഒരു സൂചി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ സുഷിരങ്ങൾ തുകളിൽ കൂടി ഇട്ടെടുക്കാം ആറ് സുഷിരങ്ങൾ വിധം രണ്ട് വട്ടത്തിലും ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി കോട്ടൺ ചരടാണ് വേണ്ടത് ഇത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും കോട്ടൺ ചരട് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തുകൽ ഒട്ടിച്ച ഭാഗം അകത്ത് വരത്തക്ക രീതിയിൽ രണ്ട് വട്ടങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുക അതിനുശേഷം ചരടിൻ്റെ അറ്റം പുറത്തു നിന്നും അകത്തേക്ക് കൊരുത്തെടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ വട്ടത്തിൻ്റെയും പുറത്തു നിന്നും അകത്തേക്കാണ് ചരട് കൊടു കൊരുക്കേണ്ടത് ഇത്തരത്തിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് വട്ടങ്ങളിലെ ആറ് സുഷിരങ്ങളും കൊറത്തെടുക്കാം ഇതാ ഇടയ്ക്കിയുടെ വട്ടങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ ചരട് കോർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള മരക്കുറ്റി ഇതിനുള്ളിലേക്ക് വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായി ഇരുവശങ്ങളിലുമായി വട്ടങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ച ശേഷം ചരട് നന്നായി വലിച്ചു മുറുക്കുക നന്നായി മുറുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇടയ്ക്കിയുടെ നാദം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ബാക്കി വരുന്ന ചരടുകൾ പൂർണ്ണമായും അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഭാഗത്തായി ചുറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി ഇടയ്ക്കിയുടെ മരക്കുറ്റിയുടെ മധ്യഭാഗത്തായി കച്ച കെട്ടുന്നു നമ്മൾ മരക്കുറ്റിയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് വായിക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്തായി ഒരു കച്ച ഇതുപോലെ കെട്ടിവെക്കുക അടുത്ത തോൾ കച്ചയാണ് ഇതും വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇടയ്ക്ക് വായിക്കുന്നത് തോളിൽ തൂക്കിയിട്ടുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തോൾ കച്ച പൂർണ്ണമായും നല്ല വെള്ളത്തോടുകൂടി ഇറുക്കിക്കെട്ടുക വശങ്ങളിലായി ഇടയ്ക്കിയുടെ രണ്ട് വശങ്ങളിലുമായി പൂർണ്ണമായും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തോൽക്കച്ച കെട്ടി ക്രമീകരിക്കണം
തോൽക്കച്ച പൂർണ്ണമായും കെട്ടി എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ് അതിനുശേഷം നാല് മരക്കഷ്ണങ്ങളിൽ പതിനാറ് പൊടിപ്പുകൾ വീതമുള്ള നാല് മരക്കഷ്ണങ്ങൾ ചടയുള്ളിലേക്ക് പിടിപ്പിക്കുന്നു നാല് മരക്കഷ്ണങ്ങൾ നാല് വേദങ്ങളെയും പതിനാറ് പൊടിപ്പുകൾ വീതം അറുപത്തിനാലെണ്ണം മൊത്തത്തിൽ ഇത് അറുപത്തിനാല് കലകളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇത് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക ഒരിക്കലും നിലത്ത് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഭൂമിക്കും ആകാശത്തിനും ഇടയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഇടയ്ക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇടയ്ക്ക തയ്യാറായി കഴിയും ും സാര 